ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স বলে একটা কথা আছে মানে মনে হচ্ছে ধরুন আপনি খারাপ বন্ধুদের সাথে চলতেছেন তাদের কাছ থেকে আপনি একটা খারাপ ইনফ্লুয়েন্স আপনার চরিত্রে পড়তেছে প্রভাব এই ধরনের ব্যাপারকে কি বলে ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স সো আমাদের দেশে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আছে রাইট ইনফ্লুয়েন্সার না ঠিক আছে ইনফ্লুয়েন্সার টার্মটা রাইট কারণ তারা দে আর ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য ইউথ রাইট তো না ইনফ্লুয়েন্সার টার্ম যেটা বললাম এটা অ্যাকুরেট কথা হচ্ছে যে তারা তাদের যে ইনফ্লুয়েন্সটা এটা কি গুড ইনফ্লুয়েন্স নাকি ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স এবং আমি যখন জিনিসটার দিকে দেখি এবং ভাবি এবং জাস্ট দেখি আমি দেখি যে লাইক অলমোস্ট এভরি পসিবল অ্যাঙ্গেল থেকে দে আর ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স অনলি আজকে যে কারণে কথা বলতে বসছি আমি আই ইনিশিয়ালি থট আই উইল নট নেম এনি নেম এখন মনে হচ্ছে যে দরকার বলা না বললে আসলে আপনি কিছুটা স্পেসিফিক না হইলে অ্যাটলিস্ট কিছুটা ডিগ্রিতে স্পেসিফিক না হইলে রিলেট করা ডিফিকাল্ট বা ওই দোতনাটা থাকে না বোঝা যায় না যে ওয়ার আই এম কামিং ফ্রম রাইট অলসো ইয়া মেবি আই শুড নেম সাম নেমস তো আচ্ছা ঠিক আছে যে কারণে আজকে এখন কথা বলতে বসতেছি সেটাই বলি স্পেসিফিক এক্সাম্পল তো দিই বা ইনস্ট্যান্সটা সেটা হচ্ছে যে সাকিব বিন রশিদ ওকে আমি অতীতে আমি ওর প্রশংসা করছি সমালোচনা করছি সে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলে এটা প্রশংসা করছি আবার যে ইস্যুগুলো নিয়ে সে কথা বলে সেগুলোর সাথে আমি একমত না অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো সমালোচনা করছি তো আমি একমত হইবা না হয় সে ইস্যু নিয়ে কথা বলে সো দ্যাটস এ গুড থিং আবার সে যখন বিভিন্ন আমার দৃষ্টিতে আনডিউ অ্যাটাকের শিকার হয়েছে তখন আমি এপিসোড করেও তার পক্ষাবলম্বন করছি পক্ষাবলম্বন করছি রাইট সো আই হ্যাভ নাথিং পার্সোনাল লাইগেন্স্ট এনি ওয়ান ইট জাস্ট একটা সিম্পলি আদর্শিক জায়গা তো আমি একটু আগে একটা ভিডিও দেখতেছিলাম ফেসবুকে বিয়ে করছে সাকিব বন্ড রশিদ রিসেন্টলি গুড ফর হিম এবং তার ওয়াইফ সহ তো সে ফান করে একটা ভিডিও করছে ফানি হয়েছে ভিডিওটা সে এবং তার ওয়াইফ মিলে বলতেছে যে সে তার ওয়াইফকে বলতেছে যে অনেক কাপল ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্সাররা ইউটিউব করতেছে পেইড প্রমোশন করতেছে অনেক টাকা কামাচ্ছে আমাদেরও করা উচিত বলে এটা একটা জোকিংলি তো ওই ওইটার ফাঁকে ফাঁকে তার একটা পেইড প্রমোশন করে তো ভিডিওটা ফানি লাগতেছিল ফানি সব ঠিক আছে একটা কাপ কাপলরা করতেছে ফানি ওয়েতে কিউট ভালো ইন্টারেস্টিং এভরিথিং ওয়াজ পজিটিভ তারপর যখন ওরা পেট প্রমোশন পার্টটাতে ঢুকলো এই জিনিসটা বাংলাদেশে এত প্রেভেলেন্ট এটা একটা কিন্তু অনৈতিক কাজ একটা অবৈধ কাজ একটা অসাধু কাজ একটা প্রতারণামূলক কাজ এবং এটা এত অবলীলা এরা সকলে করে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এরা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার সারাদিন মোটিভেশনাল লেকচার দিবে সারাদিন রাইট রং শেখাবে রাইট রাইট রং শেখানোর পর সারাদিন যে এরা কত রকম রঙে জড়িত দেখেন আমরা কেউই হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট নয় মানুষ ভুল মন্দ মিলিয়াই এখন যারা ইনফ্লুয়েন্সার তাদের মধ্যে ভুল থাকবে না তারা কি একেবারে পিওর হইতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিওরিটিকাও হইতে হবে না না সেটা তো প্র্যাকটিক্যাল প্রত্যাশা না কিন্তু কথা হচ্ছে যে লাইক হিপোক্রেসি অথবা লাইক একটা মিনিমাম এক্সপেকটেশন আছে যেটা মেনটেন করতে হবে একটা স্ট্যান্ডার্ড না তারা কেন এই ইনফ্লুয়েন্সাররা তথাকথিত মোটিভেশনাল স্পিকাররা কিভাবে সমাজের জন্য একটা ক্ষতিকর জীব বললে একটু খারাপ শোনায় কীভাবে ক্ষতিকর জীবে পরিণত হয়েছে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা অতীতে করছি কত আর করব আপনাদেরকে একটু আগে গত কয়েক পর্ব আগে আমি একটা মুভি রিভিউ করছি বেঙ্গলি বিউটি সেখানে আমি দেখাইছি যে কীভাবে সেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপর এরকম করে তরুণ প্রজন্মকে বাংলাদেশ বেতারে সবসময় হইতেছে কোনো ধরনের দেশে সমালোচনা করা যাবে না দেশের ইস্যু নিয়ে কথা বলা যাবে না তরুণ প্রজন্মকে সবসময় ইতিবাচক কথাবার্তা বলে ঘুম পাড়ায় রাখতে হবে স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের এই বাস্তবতা ছিল বাংলা বাংলাদেশ বেতারে রাইট যে ইস্যু নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলো তার জব খেয়ে দিচ্ছে এবং এবং এই রেডিও জকি ধরে আনা হয় যারা হইতেছে ফুল পাখি লতা পাতা পালসা বিলিবুর গল্প বলে তরুণ প্রজন্মকে কারণ তরুণ প্রজন্ম এবং এই সরকারগুলো এদেরকে ব্যবহার করতেছে কেন কারণ তরুণ প্রজন্মই যুগে যুগে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে রাইট যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তন করা রাষ্ট্র পরিবর্তন করা তরুণ প্রজন্ম ভূমিকা রাখে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সারা পৃথিবীতে যারা একটা বয়সের পর মানুষজন নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন অত মাথা ঘামায় না তখন ওই যে কারণে আমাদের ওই যে বলেন এখন যৌবনজার যুদ্ধে যাওয়ার এখন যৌবনজার যুদ্ধে যাবার তখনই তো সময় নাকি জানি এরকম কবিতাটা জায়গা তো এটা হচ্ছে বাস্তবতা পৃথিবীতে তরুণ প্রজন্ম সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভোকাল হয়ে আসছে সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে একটা বয়সের পর মানুষজন অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায় তো সরকারদের টার্গেট হতে সেই তরুণ প্রজন্মকে যে কোনো মূল্যে ঘুম পাড়ায় রাখা এবং এটার জন্য তারা এই ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে ব্যবহার করতেছে তার সেটা আমরা সকলেই দেখি রাইট কীভাবে দেশ ভালো উন্নত মানে সবসময় একেবারে পজিটিভ থাকতে হবে আমাদের আমরা নেতিবাচক আমরা নেগেটিভ কথা বলি আমরা নেগেটিভ এনার্জি 
অথচ আপনি সমস্যা নিয়ে কথা বললেন নাকি আপনি নেতিবাচক আর সমস্যাকে আড়াল করে দেশও আমার দোষও আমার রাষ্ট্রের সমস্যাকে ঘুরায় আপনার দিকে চ্যানেল করে দিয়ে আপনাকে দায়ী বানায় দিয়ে আপনাকে ওই যে গ্যাস লাইটিং যেটাকে বলে আর কি যে এমনভাবে ভূগোলটা বুঝে দিবে যে আপনি কনফিউজড ও আচ্ছা দোষটা মনে হয় তাইলে আমার দেশের না তো একদিক থেকে আপনার দিকে দোষ ঘুরাই দিবে রাষ্ট্র ঘুরাই দিয়ে হইতেছে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে প্রটেক্ট করে স্ট্যাটাস কো ধরে রাখার এরা এরা স্ট্যাটাস কো কেন ধরে রাখবেন আপনি বলেন এইটা একটা দুঃখের ব্যাপার যে এরা তো খুবই সুখে শান্তিতে আছে সুখে শান্তিতে থাকাটা তো কোনো ইস্যু ছিল না মানুষ সে তার পরিশ্রম করবে করে সে তার হি উইল মেক এ লিভিং ফর হিম অথবা হি উইল হ্যাভ এ লাইফ ফর হিম রাইট এটা কোনো ইস্যু না সমস্যা না তো সমস্যা হচ্ছে কৃষির বিনিময় করতেছেন আপনি কষ্ট করে পরিশ্রম করে টাকা কামাই করছেন আরেকটা হইতেছে আপনি পাবলিকরে ভূগোল বুঝায় মিথ্যা অসারতা খুম পাড়ায় রেখে তরুণ প্রজন্মকে ভূগোল বুঝায় দেশও তোমার দোষও তোমার দেশ তো অনেক ভালো করতেছে এত কমপ্লেন কেন করতেছ এই সেই বইলা পর্দার আড়ালে নিজেরা কিন্তু এগুলো বলে বলে কি পায় প্রচুর ওই যে পেট প্রমোশন এখানে আসতেছে যে কারণে কথা বলতে বসছি এগুলো আসলে প্রচুর বিত চলবো না কত বলবো সো এরাই দেশে ভালো আছে এরা এসিতে আছে এরা সেমিনারে ডাক পাচ্ছে এরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করতেছে এবং এরা এগুলো বলার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করতেছে সো এগুলো এরা এখন বলতেই হবে এটা এখন তাদের রুটি রুজি হয়ে গেছে তারা সত্য বলতে পারবে না এই দেশে তো আমি বলছি এই দেশে মৃত্যু সত্য বলা যায় এটা তাদের দোষ একটা বাস্তবতা হচ্ছে এটা তাদের দোষ না সত্য বললে তারা কিন্তু উধাও হয়ে যাবে এই বাস্তবতাটাকে এরা অস্বীকার করে যে সত্য বললে আমরা উধাও হয়ে যাব দেখে আমরা সত্য বলতেছি না এরা কিন্তু এই যে পেট প্রমোশনের পয়েন্টে আসবো যে অসততাটা যে জায়গাতে এরা তো প্রথমত এটা তাদের দোষ না যে এটা এই দেশটা অসভ্য দেশ এটা তাদের দোষ না রাইট কিন্তু তারা এটা বোঝানোর চেষ্টা করবে যে এটা অসভ্য দেশ না এটা সভ্য দেশ এবং আমরা চাপে থেকে যে আমরা সত্য বলি না সেটা বোঝান না এই একেবারে পতাকা টতাকা নিয়ে ছবি মানে যাক সেই আলোচনায় না ঢুকি সো এরা হইতেছে ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স সমাজের রাইট যতভাবে সম্ভব একটা দেশের তরুণ প্রজন্ম যেখানে ভোকাল হওয়া উচিত ছিল অন্যায় উচিত ছিল না সারা পৃথিবীময় তরুণ প্রজন্ম ভোকাল এই ফেসবুকে গ্রুপ করে হোক তারপরে যে ইয়েতে অ্যারব স্প্রিং হইল সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের ইতিহাস দেখা সারা পৃথিবীতে তরুণ প্রজন্ম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজীবন কথা বলে আসছে আর এখনকার সরকারগুলো এই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সের হালুয়া রুটি খোরগুলোকে ব্যবহার করতেছে এই তরুণ প্রজন্মকে ঘুম পাড়ে রাখার জন্য এবং এই কারণেই তো সরকার এদেরকে ব্যবহার করতেছে কারণ তরুণ প্রজন্মই সবচেয়ে বড় থ্রেট অন্যায় অন্যায়ের জন্যে সো যে কোনো মূল্যে এতরু এবং এই এবং যারাই ইনফ্লুয়েন্সার এরও এরও তো তরুণ বয়সে সো এরা তরুণ হয়ে এরা যা সিম্পলি হালুয়া রুটি পেয়ে এখন এরা ঠিক আছে দেশ গোল্লা যাক আসে মেক সেন্স রাইট তারা তারাদের আমরা দেশ উন্নত করা সভ্য করার কথা বলি কেন ধরুন দেশ আমাদের জন্য বাসযোগ্য হয় রাইট সো যাদের জন্য দেশ বাসযোগ্য না যারা এই দেশে ভালো নাই তারা দেশ নিয়ে কমপ্লেন করবে যারা ভালো আছে তারা তো স্ট্যাটাসকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে তারা সকলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবে চমৎকার দেশ কারণ এই দেশে তারা ভালো আছে এই দেশ তাদেরকে ভালো রাখছে সো ইট মেক্স অল দ্য সেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যে তারা এগুলো বইলে বেড়াবে হালুয়া রুটি ভাগ পেয়ে পে দেশ কত ভালো গজল গাবে পতাকা নিয়ে ছবি তুলবে এবং কখনো নেতিবাচক কথা বলবে না সবসময় ইতিবাচক থাকবে এবং আমাদেরকে নেগেটিভ এনার্জি হিসেবে প্রচার করবে এবং সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার আজকে আসলে আসলে লেটমি নেম সাম নেমস টুডে অ্যাকচুয়ালি আমার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু মনে হচ্ছে বলতে হবে এই যে গুগলের বাংলাদেশের প্রথম গুগল ইঞ্জিনিয়ার ওয়ান অফ টু ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের নামটা কী ছেলেটার জাহিদ সবুর আমি ওকে ফলো করছিলাম যখন সে প্রথম ইনফ্লুয়েন্সার হইতে শুরু করলো তো তখন আমি যে কারণে ফলো করছি যে হি ওয়াজ ব্যালেন্সড লাইক এই মোটিভেশান পজিটিভিটি এগুলো আমার আইতেছিল না সে ইস্যু নিয়ে কথা বলতেছিল পজিটিভ কথা উঠতে তো পজিটিভ কথা ফুল পাখি লতা পাতা নিয়ে পাতা নিয়েও কথা বলতেছে ইস্যু নিউজ নিয়েও কথা বলে এখন আপনি যদি ইস্যুজ নিয়ে কথা বলেন তাইলে কিন্তু আপনাকে মানুষের হইতেছে বোঝেন না এটাকে বলা উইসফুল থিঙ্কিং আপনি সবসময় ভাবতে ভালোবাসেন আপনি সেরা আপনি সবসময় ভাবতে ভালোবাসেন যে আপনিও পারবেন এই কথাগুলো আমাদের সকলেরই ভালো লাগে এটাকে বলা হইতেছে ফিল গুড এগুলো হচ্ছে ফিল গুড কথাবার্তা রাইট যে কারণ তো মোটিভেশনাল স্পিকার দেয় তো মার্কেট রাইট এরা ফিল গুড কথাবার্তা বলে পাবলিক যে শুনতেছে সে জানে যে তার আর্সেনালে কোনো ওয়াইপন নাই যে সে মানে যেটা অ্যাচিভ করতে যাচ্ছে সেটা অ্যাচিভ করার জন্য তার আর্সেনালে কোনো ওয়াইপন নাই সে তাকে ওইভাবে প্রস্তুত করবে না করে নাই কিন্তু ওই যে ফিল গুডটা চায় এই জন্য এদের কথাবার্তা শোনে সো এটা দেখেন এই অনলাইন অনেকদিন ধরে কথাবার্তা বলতেছি তো এবং আমি অবশ্যই গ্রোথ নাই বললেই চলে যেটার জন্য আমি দুঃখিত না আবার দুঃখিত ইন দ্যাট যে আই নো যে কীভাবে গ্রো করতে হয় আমার চোখের সামনে প্রচুর আমার চোখের সামনে অনেকে গ্রো করে আমাকে লাইক আউট গ্রো করে
এবং আপনি যখন ভিডিও টিডিও বানাবেন এরকম ইউটিউবে গেলে কিছু টিউটোরিয়াল পাবেন অভিজ্ঞরা পরামর্শ দিবে যে কীভাবে গ্রো করতে হয় সেখানে আপনি দেখবেন পরামর্শ দিবে যে আপনি অনেক ভিডিও বানান অনেক লেখা লিখেন সেখানে আপনি দেখবেন যে কোন ভিডিওটা হিট হয়েছে কোন ধরনের লেখা ভাইরাল হয়েছে যেই ধরনের লেখা হিট হয়েছে বা ভাইরাল হয়েছে আপনি শুধু ওই ধরনের কন্টেন্ট বানাতে থাকবেন তাইলে আপনি গ্রো করবেন এগুলো হইতেছে এবিসি অনলাইনে গ্রো করার হ্যাঁ সব কিছু আমি জানি রাইট সো না আমি সেই রাস্তায় হাঁটি নাই নীতির সাথে কম্প্রোমাইজ করে গ্রো করা পারণ নি নট মাই কাপ অফ টি সো হ্যাঁ আমি জানি যে ধরনের পজিটিভ কথাবার্তা বললে গ্রো করা যায় না ওই যে একটা বলতেছিলাম জাহিদ সবুরকে নিয়ে ভদ্রলোকের এখন বোধ হয় এক মিলিয়ন বা দশ মিলিয়ন ফলোয়ার গুড ফর হিম তো ওনাকে আমি শুরুর দিকে আই আই হ্যাড রেসপেক্ট ফর হিম এবং এই কারণে ফলো করতেছিলাম যে উনি ব্যালেন্সড ছিল যেটা সমালোচনা করার জায়গা আছে সমালোচনা করত এবং এইসব মোটিভেশন টোটিভেশনের বিরুদ্ধে কথা বল শুরুর দিকে উনি খুব বোল ভাষায় আমি অবাক হয়েছি যে কারণ আপনার যত তরুণ প্রজন্মের আইকন থেকে শুরু করে যারা সামনে আসে এরা কিন্তু কখনো অনলাইন নিয়ে কথা বলবে না বললে কিন্তু এরা ফুটেজ পাবে না এদেরকে ডাকবে না মিডিয়াগুলোতে কারণ মিডিয়াগুলো তো সব সরকারের চেলা চামুন্ডা বসেছে মানে এরা তো একটা বিশাল একটা এটা কী বলে অলিগার্কি অলিগার্কি একটা ওয়ার্ড আছে এটা একটা অলিগার্কি এরা একটা এস্টাবলিশমেন্ট একটা বিশাল অ্যাপারেটাস স্টেট অ্যাপারেটাস নিয়ে কাজ করে এরা প্রত্যেকটা জায়গায় নিজেদের লোক বসানো এর বাইরে কেউ কোনো ভয়েস পাবে না এদেরকে সরাই দেওয়া হবে ভয়েস থাকলে এবং ভয়েস দেওয়া হবে না আর আপনি যদি স্ট্যাটাস কোকে সার্ভিস দিয়ে যান তাহলে আপনি গ্রো করতে পারবেন এদের আমি কথা হাজারবার বলছি বাংলাদেশে যারাই ভালো করতেছে ভালো আছে বাই ডেফিনেশন দে আর সার্ভিং দ্য গভর্নমেন্ট রাইট এরা সরকারকে লিভ সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এরা সরকারকে নানা রকম তো বাংলাদেশে যারাই ভালো করতেছে আপনি যদি বাংলাদেশে সত্য কথা বলেন সঠিক কথা বলেন অন্যায় সমালোচনা করেন আপনি গ্রো করতে পারবেন না যারা গ্রো করতেছে এটা বাই ডেফিনেশন দে আর ডুইং they are best to protect and serve the government to jagashi kotha gula ami ektu hotasha niye kotha gula bolte chhi ebong jeta bollam i am naming some names out of some disappointment despair frustration to ei je bhodolok zahid subur i had all the respect for him because je ei halwa roti khora eshe jokhon bhab ta bujhe jay je ei dhoroner kotha bolle like paoa jay video share paoa jay ebong tara eigulai bolte thake eigulai bolte thake je eta ekta bad influence toiri korteche somaje torun porjonoke ghum paraye rakhteche era positivity negativity shongha flip kore disse shobkichu fact up ekhon din ekhon rat sada ekhon kalo right apni desher issue niye kotha bolben apni hoyto se negative ar hoyto se desher issue ke dhama chapa diye apni jemon apnake ekjon martese ar apnake she mai sheshe biryani khate ditlese apni kon ta niye kotha bolben like biryani khate dite eto optional na kintu apni martte পারবেন না সেটা অপশনাল না আপনি পারবেন না এটা আপনি একটা জিনিস আপনি করতে পারবেন না এটা হচ্ছে অপশনাল সো এই দেশে উন্নতি হওয়ার কথা ছিল এটা নিয়ে গপ্প করার কিছু নাই তারপরও যদি উন্নতি হয় হ্যাঁ এটা প্রশংসা করবো কিন্তু এখানে মানুষের কোনো বাক স্বাধীনতা থাকবে না জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না জীবিকার নিরাপত্তা থাকবে না এটা হওয়ার কথা ছিল না সো যেটা নর্মাল না সেটা হইতেছে সেটা নিয়ে আমি কথা বললে হয়ে যেতেছি আমি নেতিবাচক আর যেটা হওয়ার কথা হইতেছে নেতিবাচকতাগুলো সত্ত্বেও আমি এগুলো ইগনোর করে সেটা নিয়ে যেটা বললাম আপনাকে মারতেছে এরপর আপনার বিরিয়ানি খাইতে দিতেছে তারা আপনাকে বুঝাইতেছে যে বিরিয়ানি তো খাইতে দিতেছে মারা নিয়ে কথা বলার কি আছে অথচ মেরে বিরিয়ানি খাইতে দিলে কেউ জীবনে কথা বলবে না যে হ্যাঁ ও অসম আমাকে আরও প্রতিদিন দুইটা করে মাইড্রেন বিরিয়ানি তো পাচ্ছি যে কেউ বলবে যে বলো না যে আপনি খা পাখিকে খাঁচায় রেখে যতই লালন পালন করেন খাবার দাবার দেন তাকে ছাড়লে কিন্তু সে চলে যাবে সে খাবার দাবার জন্য বসে থাকবে না সো আমাদের রিয়েলিটিরা ফ্যাক্ট আপ করে ফেলছে যে হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড হোয়াট ইজ নট এক্সপেক্টেড হোয়াট শুড ইউ এক্সপেক্ট সমাজের কাছে রাষ্ট্রের কাছে দেশও আমার দোষও আমার বানাই দিয়ে এবং ইতিবাচকতা পজিটিভিটি ইকোনমি বইলা টইলা দিনকে রাত রাতকে দিন সাদাকে কালো বানায় ফেলছে তো এই বাস্তবতা যখন আমি দেখলাম জাহিদ সাবুর সে হচ্ছে ইস্যু নিয়ে কথা বলে তথা উত্তম মোটিভেশন নামের এই খুমপাড়ানি মাসি পিসিদের মিথ্যাচারকে নিয়ে বোল্ডলি এরা কিন্তু কেউ কারো যেটা বললাম তারা কখনো কারো নাম নিয়ে কথা বলবে না নাম নিয়ে কথা বলাটা একটু খারাপ দেখায় রাইট আপনি পার্সোনাল লেভেলে চলে যাওয়া সো আই গেট দ্যাট এবং আমিও অ্যাভয়েড করি যথাসম্ভব আনলেস নেসেসারি তো কিন্তু জাহিদ সুবুর হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো সবার পরে আমার কাছে এত কষ্ট লাগলো এই ভদ্রলোক উনি যখন টের পাইলেন যেটা বললাম আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছুদিন সময় পার করলে আপনি বুঝে যাবেন যে কি করলে রাতারাতি হিট হওয়া যায় লাইক পাওয়া যায় কমেন্ট শেয়ার পাওয়া যায় আপনি হিট হয়ে যাবেন ভাইরাল হয়ে যাবেন এবং কি করলে কি কি করলে হয় না যেটা বললাম আমি এত বছর ধরে কথাবার্তা বলি আমার কোনো ফলোইং নাই গ্রোয়িং নাই এবং আমি এক্স্যাক্টলি জানি যে কি করলে রাতারাতি গ্রো করতে পারবো আমার পক্ষে সম্ভব না এক্সকিউজ মি আমার পক্ষে সম্ভব না রাইট তো জাহিদ সবুর ভদ্রলোক ওই কথাগুলো বলতেন অনলাইন প্রতিবার সমালোচনা উনি আবিষ্কার করলেন যেটা ওনার অনেক আগে আমি আবিষ্কার করে ফেলছি কারণ সোশ্যাল মিডিয়া আমি ওনার অনেক অনেক সিনিয়র অ্যাক্টিভিটির দিক
এগুলো না এখন এই আলোচনা কথা বলতে চাই না যে Amazon যখন প্রথম লঞ্চ করে Amazon কিন্তু প্রথম মানুষের বিহেভিয়র ওরা কিছু ডেটা যখন সাফিসিয়েন্ট এডিকুয়েট ডেটা ওদের হাতে আসছে তখন ওরা দেখতে পেল যে মানুষের বিহেভিয়ার কি পরিমাণ প্রেডিক্টেবল একটা মানুষ একটা ওয়েবসাইটে গেলে একটা প্রোডাক্টের উপরে কতক্ষণ মাউস ঘুরাইলে কি করতেছে ক্লিক করতেছে কিনা ক্লিক করার পর সে যদি মানে এরা এরকম যখন অনেক ডেটা পেয়ে গেছে তখন সব ডেটা এরা ইয়ে করে দেখলো স্টাডি করে দেখলো সব মানুষ খুব কমন বিহেভিয়ার করে খুব ইজিলি প্রেডিক্ট করা যায় মানুষ কি করবে না করবে সো কম্পিউটার থাকলে আপনি অনেক ডেটা প্রসেস করে আরও ভালোভাবে অ্যাকুরেটলি প্রেডিট করতে পারবেন আমরা যেন অনেকদিন ধরে মানুষের সাথে এঙ্গেজ অ্যাক্টিভিটি করি আমরা এই কিছুদিন পরে একটা একটা প্যাটার্ন টের পেয়ে যাবো আচ্ছা এই করলে মানুষ লাইক খায় এই করলে খায় না সো জাহিদ সবুর উনি যে আমি তো ওনাকে দেখছি আমি তো ওনাকে জানি আমি তো এরিয়া ওনার অগ্রজ সিনিয়র প্রচুর আমি জানি উনি যখন ফিগার আউট করে ফেললেন যে ও আচ্ছা মোটিভেশনাল কথাবার্তা পজিটিভ কথাবার্তা বললে খুব ইজিলি গ্রো করা যায় এবং নেগেটিভ কথা বললে গ্রো করা যায় না উনি সাথে সাথে স্টপ করে দিলেন ওনার ইস্যু নিয়ে কথা বলা মাঝে মধ্যে এখন সারাদিন ফুল পাখি লতা পাতা দিয়ে সাই সাই করে ওনার ফলোয়ার প্রথম দিকে তো কি বলবো প্রথম দিকে ওনার ফলোয়ার পাঁচ হাজার দশ হাজারও ওঠে না বছর পার হয়ে গেছে ওঠে না এবং আমি সবসময় সাপোর্ট করি যে মানুষের সাবস্টেন্স দেখে হ্যাঁ ইয়ে দেখে না যে তার একটা কারো যদি এক লাখ ফলোয়ার থাকে সে যদি তার মধ্যে কোনো সাবস্টেন্স না থাকে আই ডোন্ট হ্যাভ রেসপেক্ট ফর হিম কারো যদি দুইজন ফলোয়ার থাকে এবং তার মধ্যে সাবস্টেন্স থাকে আই হ্যাভ রেসপেক্ট ফর হিম তো ওনার ফলোয়ার গ্রো করতেছে না আই ডিন কেয়ার আই ডিন মাইন্ড আমি আই ওয়াজ বিং সাপোর্টিভ ওনার পোস্ট পোস্টে লাইক দিতাম শেয়ার করতাম এবং আমি জানতাম যে উনি এইভাবে করলে খুব স্লোলি গ্রো করবেন উনি যখন ফাউন্ড আউট করলেন ও আচ্ছা আমি এগুলো বললে গ্রো মানে পাবলিক শেয়ার করে না ওই ওইগুলো পজিটিভ মারাইলে শেয়ার করে সাথে সাথে উনি চেঞ্জ হয়ে উনি হয়ে গেলেন সোলামান সুখন উনি এখন সারাদিন ইতিবাচকতা ফুল পাখি লতা পাতা তুমিও পারবে কি করলে পারবে এই সাই সাই করে এক মিলিয়ন না দশ মিলিয়ন আমার এক্সাক্টলি বলতে পারবো না এখন ওনার ফলোয়ার লাইক রাতারা তিনি গ্রো করলেন আমি চোখের সামনে দেখে আমি বললাম যে ভাই এগুলো তো সব জানি এই 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 ট্রিক এগুলো তো অজানা না বাট ইউ জাস্ট ফেল ফর ইট অর ইউ ইউ ডিসাইডেড টু কম্প্রোমাইজ ইউর সেলফ আচ্ছা তো আমি ওনাকে আলফলো করার আগে লাস্ট উনি যখন আর একটা পোস্ট দিয়ে হইতেছে এরকম পাঁচ ছ মাস আগে ঘুরতে গেছে খুব দামি ক্যামেরা দিয়ে পোস্ট দিছে দিয়ে হইতেছে কীভাবে হইতেছে ইতিবাচক থাকতে হবে নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে ইয়ে করা যাবে না সোশ্যাল মিডিয়াতে লাভ শেয়ার করতে হবে দেখা আমি পরে ওই দিন আমি নিতে পারলাম না পরে একটা কমেন্ট করে আনফোল করে ইয়ে আনফোলো করে দিয়েছি ওখানে কমেন্ট করলাম আর কি যে ভাই আপনি বিশ্বের একটা সভ্য দেশ একটা শান্তিময় দেশে অনেক টাকা বেতনে অনেক দামি ক্যামেরায় অনেক দামি পোশাক আশাক পরে বাইকিং করতে করতে একটা পাহাড়ের পাশে দাঁড়ায় আপনি বলতেছেন যে দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে শুধু ইতিবাচক হইতে হবে আপনার পক্ষে ইতিবাচক হওয়া সম্ভব আমিও আপনার মতো একটা প্রিভিলেজ জায়গাতেই আসি মোটামুটি আল্লাহ রহমতে পার্থক্যটা কোন জায়গায় যে আমি প্রিভিলেজ জায়গায় আসি বলে যে পৃথিবীর সবাই প্রিভিলেজ সবাই চাইলে ইতিবাচক হয়ে যেতে পারতেছে চাইলে সবাই তাদের আশপাশের বাস্তবতা পরিবর্তন করে ফেলতে পারতেছে ব্যাপারটা তা না সো নিজে চোখে লাল চশমা পড়ছি দেখা এখন পৃথিবীটা লাল দেখা যাচ্ছে পার্থক্যটা কোন জায়গায় আপনি একটু সফটিকেট আপনার হওয়া উচিত যে আচ্ছা পৃথিবীটা লাল না আমি জাস্ট চশমাটা লাল পড়ছি দেখে পৃথিবীটা লাল দেখা যাচ্ছে চশমাটা খুললে পৃথিবী যা তাই তো এরা সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সাররা এরা খুব ভালো পজিশনে আসে এবং এরা আবিষ্কার করছে যে ইতিবাচক কথা বললে পাবলিক শেয়ার করে খায় নেতিবাচক কথা বললে গ্রো করাটা ডিফিকাল্ট সুতরাং যেইভাবে বললে করলে গ্রো করা যায় এরা ওই রাস্তায় আসতে করে ঢুকে পড়ে এবং টু মাই ডিসমে টু মাই ফ্রাস্ট্রেশন টু মাই গ্রেট ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট জাহিদ সুবুর এই ভদ্রলোক এলেন ঢুকে গেলেন উনি যখন আবিষ্কার করলেন যে ওই সঠিক কথাগুলো বলে গ্রো করা যাচ্ছে না এবং ইনো ওই ফাত্রামি কথাবার্তা বললে গ্রো করা যাচ্ছে ওকে উনি ওনার ট্র্যাজেক্টরি চেঞ্জ করে ফেললেন গুড ফর হিম মিলিয়ন ফলোয়ার হয়ে গেছে এখন ওনার গুড ফর হিম ওকে না এই যে ওনাদের আমি এই কথাগুলো কেন বললাম দেখেন এই আমি যেটা বললাম শুরুর দিকে আমি নাম নিয়ে কথা বলতে চাই না কিন্তু নাম নিয়ে কথা না বললে বোঝা যাবে না আমি চিত্রটা এইভাবে সব কিছু যদি আমি লাইক থার্ড পার্সনে রেখে দিই আপনারা ঠিক বুঝবেন না হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট এই কারণে আমাকে কিছু নাম নিতে হয়েছে নাথিং পার্সোনাল এগেনস্ট এনি ওয়ান তো এটা বুঝতে হবে যে এনারা কি করতেছে কেন করতেছে দে আর বেনিফিটিং ফ্রম ইট এই কারণে তারা এটা করতেছে প্রত্যেকটা পোস্ট প্রত্যেকটা কথা এরা থেকে এরা বেনিফিট পাচ্ছে এরা ইনকাম করতেছে এদের রেভিনিউ হচ্ছে এবং যা বললে এদের রেভিনিউ আসবে যা বললে এরা অ্যাড পাবে ওরা সেগুলাই বলবে সেগুলাই করবে আমি যে ধরনের ইস্যু নিয়ে কথা বলি আমাকে ওই যে আমি অনেক আগে আলোচনা করছি যে ধরনের আইমান সাদিক সোলমান সুখনকে ডেকে বলছে
আমি এরকম রিয়েল কথাবার্তা বলছি আর কি আপনি টিভির সামনে ক্যামেরার সামনে কিন্তু আপনি সব কথা বলতে পারবেন না যেটা বললাম সব কথা বললে খাবেন না গ্রো করতে পারবেন না বাছা বাছা কথা আছে এগুলোই বলতে হবে ইউ নো ফর এ ফ্যাক্ট যে এটা রাইট কিন্তু আপনি এটা বলবেন না কারণ এটা বললে মার্কেট হব থাকবে না যেটা সম্ভবত জাহিদ সবুর যে রাস্তায় হাঁটছেন এনিওয়েজ তো আমি এরকম আমার ফ্রেন্ডের অনেক কথা বলছে আমি সবচেয়ে বেশি কথা বলছি সেখানে আমার একটা কথা দেখানো হয় না লাইক ট্রাস্ট মি অন দি সিঙ্গেল আমার ভিডিও থাকলে এখন দেখাইতে পারতাম নট আ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আমার রাখছে ওরা সব কেটে ফেলে দিছে কেন কারণ আমি যে এরকম কথাবার্তা বলছি আর কি চ্যানেল খায় মানুষ খায় এগুলো বলি নাই তো আপনি প্ল্যাটফর্ম পাবে না জন্য গ্রো করাটা ডিফিকাল্ট যে কারণে আমি জানি আমার গ্রোথ খুবই স্লো হবে এবং এবং আমার একটা ক্যাপ আছে অনেকে আমাকে কমেন্ট করে ভিডিও নিয়েছে প্রত্যেকটা ভাই আপনার আপনি খুবই আন্ডার রেটেড আপনার তো ওনারা বুঝতেছেন আমি বুঝতেছি কেন আমি আন্ডার রেটেড এবং আমি জানি আমার একটা ক্যাপ আছে আমি সেখানে গিয়ে আটকা পড়ে যাবো এরপর গ্রো করতে পারবো না এবং গ্রো করার সবচেয়ে বড় যে কারণে দেখবেন সারাদিন ওনারা বলে আমার ভিডিও শেয়ার করেন শেয়ার করেন কারণ শেয়ার না করলে আপনি সেই এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথটা আপনার জীবন হবে না আপনার লিনিয়ার গ্রোথ হবে যেটা খুবই একটা স্লো প্রসেস সো শেয়ারের কোনো বিকল্প না এবং আমার শেয়ার হবে না কারণ আমার প্রথমত নেতিবাচক দ্বিতীয়ত এনারা তো জীবনে এনাদের কাছে প্ল্যাটফর্ম পাবো না সো দেখেন এই আমি ওয়াল আই ওয়াল আই এম ট্রাইং টু সে যে আমি আই নো দ্য গেম আই নো দ্য গেম ভেরি ওয়াল আমি জাস্ট নট প্লেইং দ্য গেম রাইট আই চোজ নট টু প্লে দ্য গেম তো গুড ফর দেম দে আর গ্রোয়িং দে আর কিলিং ইট গুড ফর দেম কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইন দ্য প্রসেস তারা কনভারসেশনটাকে পুরো ফাক্ট আপ করে দিচ্ছে মানুষ ওই যেটা বললাম তরুণ প্রজন্ম যারা প্রতিবাদী হওয়ার কথা আজকে দেশে বাক স্বাধীনতা নাই দেশে গণতন্ত্র নাই মানলাম সবাই পলিটিক্স ইন্টারেস্টেড না এরা দিনকে রাত রাতকে দিন বানায় দেশও আমার দোষও আমার ওই যে আপনি চিপস খেয়ে ঠোঙা ফেলছেন দেখে নাকি পানি জমে ইয়ে হয়ে গেছে সোলমান শুখন আরিফার হোসেন স্ট্যাটাস দিতেছে যে আপনি চিপস খেয়ে রাস্তায় ঠোঙা ফেলেন দোষ আপনার এই কারণে অথচ যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা খাল ঢাকা শহরের সবগুলো খাল ভরাট করে ফেলছে রাজনৈতিক ছত্রছায় দুষ্কৃতিকারীরা এই কারণে পানি সরে না আপনার ঠোঙ্গা যে ঢাকা শহরের পানিতে কোনো রোল প্লে করতেছে না লাইক পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট রোল প্লে করতেছে কিছুদিন আগে যখন নদী পার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় তখন বিআইডাব্লিউ টিএ নিজেই বসে শুধুমাত্র অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করলে ঢাকা শহরের ফিফটি পার্সেন্ট জলাবদ্ধতা কেটে যাবে আর বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কাটাইতে হলে ওই যে খাল উদ্ধার করা ড্রেনেজ সিস্টেম ইম্প্রুভ করা না 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 আপনার বাদামের ঠোঙ্গার কোনো আলাপ নাই সো এই যে ভুল বুঝায় এরা মোটিভেশনাল স্পিকার চ্যালামেলাগুলা দিনকে রাত রাতকে দিন পুরা লাইক তো ওনাদেরকে নিয়ে কারণে কথা বলতে হয় কেন ওনারা দেশের ক্ষতির কারণ এখন ওনারা ওই যে বললাম না ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স এখন তরুণ প্রজন্মকে ঘুম পাড়ায় রাখছে এবং সরকার ওনাদেরকে এই কারণে ব্যবহার করতেছে কারণ এদের কি দরকার তরুণ প্রজন্মকে ঘুম পাড়ায় রাখা খুবই প্রয়োজন অনেক বেশি কথা বলে ফেলতেছি প্রসঙ্গে ফিরে আসি তো আমি সাকিবিন রশিদের ওই ভিডিওটা দেখে সে তার ওয়াইফ ভিডিওটা করলো খুব সুন্দর একটু পেট প্রমোশন করলো তা আমার দেখে যে আর মানে নিতে পারলাম না নিতে পারলাম না কি কোন অ্যাঙ্গেলে থেকে যে এটা এটা সকলে করে এরা প্রত্যেকে এই যে ইনফ্লুয়েন্সার সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এদের মধ্যে এদের হিপোক্রেসি এবং এদের অসুস্থতা এক্সপোজ করতে গেলে লাইক এন্ড অফ টাইম চলে আসবে শেষ করতে পারবো না কিছু না একজন একটা লেখা লিখছে আর কি যে মানে রাইটলি লিখছে যে সাকিব বিন রশিদ এরকম বিয়েতে অতিরিক্ত খরচ না করা টরা নিয়ে খুব পোস্ট টোস্ট দিছে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার মোটিভেশন টোটিভেশন দিছে দিয়ে সে যখন বিয়ে করলো সে নিজে ওটা ফলো আপ করে নাই লোকে কি বলবে ওরা বইটি লিখছে আইমন সাদি করা কিন্তু লোকে কি বলবে এই ভয়েই ওরা ওরা কথা বলে না পোস্ট রিমুভ করে ফেলে সো জাগা এগুলো বললে বলে শেষ করতে পারবো না যে দি ডোন্ট বিলিভ ইন হোয়াট দিস এই হোয়াট দি প্রিচ সেটা সমস্যা না ফাইন অ্যাজ লং এজ তারা সমাজের জন্য ইস্যু হয়ে না দাঁড়াচ্ছে গুড ফর দেম তারা যা করতেছে করুক তারা যে কতভাবে সমাজের ইস্যু সেটা নিয়ে তো যে কিছুক্ষণ বললাম গেল এবং দেখেন এরা এই যে যে কারণে কথা বলতে বসছি যেটা দেখে আমার আসলে একটু আই ক্যান্ড অফ লস ডেট আচ্ছা ভাই এই যে পে এরা তো সবাই বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট আইমান সাদিক বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট সাকিব রশিদ খুব সম্ভবত বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট সুলাইমান শুখন বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে না হইলো হ্যাঁ আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট এটা সকলে আমি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট না পার্ডন মি ইফ আই সে সামথিং রং হেয়ার আপনারা জানার কথা যে পেইড প্রমোশন থাকলে কোনো অ্যাডে ইউ হ্যাভ টু ডিসক্লোজ ইট ইউ ক্যান নট ডিসিভ ইউর অডিয়েন্স আচ্ছা ঠিক আছে আমার কথা নেওয়া লাগবে না আইন কানুনই দেখাই রাইট আমেরিকান ট্রেড ইউনিয়ন কী বলে ফেডার এফটিসি ফেডারেল ট্রেড কমিশন আমেরিকার এফটিসি নিয়ম হচ্ছে আপনি যদি আপনার কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাড ইয়ে হয় কোনো ভিডিওতে আপনার যদি পেইড প্রমোশন হয় আপনি এটা ক্লিয়ারলি ডিসক্লোজ
যেটা আমেরিকার আইন অনুযায়ী এফটিসি আমি আপনাদেরকে দরকারলে কিছু লিংক টিং দেব আপনারা পড়াশোনা করতে পারবেন ক্লিয়ারলি অবহিত আপনি এটা করতে পারবেন না এভাবে ডিসিভ করতে পারবেন না দর্শককে বাংলাদেশে আইন আছে কি নাই আমি জানি না থাকা উচিত বাংলাদেশের আইন সব পশ্চিমের আইনের কপি পেস্ট মানা হোক বানা হোক আইন আইনের জায়গায় থাকে আইনের প্রয়োগ থাকে না সো এরকম আইন থাকা উচিত যদি না থেকেও থাকে ফেসবুক এবং ইউটিউবের পলিসি হচ্ছে আপনি এরকম শয়তানি করতে পারবেন না আপনাকে অ্যাড দিলে পেইড প্রমোশন থাকলে আপনি ক্লিয়ারলি জানাইতে হবে এবং পাবলিক তো ক্লিয়ারলি জানা নেই যেরকম করে ভিডিওর মাঝখানে মাঝখানে শয়তানি করে করে দেখে মানুষকে প্রতারিত করে দেখে ইউটিউবের পলিসি আছে ফ্রি আমি প্রিটিশোর ফেসবুকেরও থাকবে ফেসবুক ইউটিউব এগুলো একটা একটা পলিসি অলমোস্ট ইয়ে করে ফলো করে ইউটিউবের পলিসি হচ্ছে আপনি যখন ভিডিও আপলোড দেবেন সেখানে আপনাকে বলতে হবে যে ডিসক্লোজ করতে হবে এই ভিডিওতে কোথাও পেইড প্রমোশন আছে কি না তারপর আপনি যদি ডিসক্লোজ করেন যে হ্যাঁ আমি চিপা দিয়ে রিসিভ করছি দর্শককে ফেসবুক ইউটিউব তারা তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে যত যত কম সম্ভব অডিয়েন্সকে রিসিভ করা যায় প্রতার প্রতারণা করা প্রতারিত করা যায় তারা একটা অপশন দেয় যে আপনি ডিসক্লোজ করেন আপনার ভিডিওতে কোথাও পেইড প্রমোশন আসে কি না সেখানে আপনি যদি ডিসক্লোজ করেন তখন ভিডিওর শুরুতে ইউটিউব নিজেই লেখা দিবে যে দিস ভিডিও কন্টেন্টস পেইড প্রমোশন আর সো আই ডোন্ট এক্সাক্টলি কীভাবে আমি কোনো দিন এদের কারোর ভিডিওর সামনে ইউটিউবের ডিসক্লেমার দেখি না যে দিস ভিডিও কন্টেন্টস পেইড প্রমোশন আর এনথিং লাইক দ্যাট তার মানে এরা প্রথমত প্রতারিত করতেছে একটা ডিসিপশন করতেছে এদেরকে যখন ইউটিউব প্রম্প্ট করতেছে ড্যাম টু ডিসক্লোজ ফর্ম সামনে আসতেছে যে বলো তো পেইড প্রমোশন আসে কি না দে আর সিলেক্টিং নো সো এই কাজটা বাংলাদেশের সকলে করেই রাইট আমি মানে আপনি ইভেন কমপ্লেন করলে ফেসবুক ইউটিউবের বিরুদ্ধে আই আই ডোন্ট সি যে কেন তারা কোনো অ্যাকশান নিবে না যদি দেখান তো আসলে কথা বললে তো সারা দিন সারা রাত কথা বলতে পারবো কথা আসলে আর না বাড়াই রাইট আমি জাস্ট এক্সাক্টলি ওই জিনিসটা দেখে আমার এখন আসলে কথা বলতে বসছি দেখে আমার কাছে খারাপ লাগছে রে ভাই এগুলো তো তোমরা সকলে জানো যে এগুলো অসততা এগুলো অন্যায় এগুলো প্রতারণা তোমরা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট খুব ভালো করে জানার কথা তোমরা এগুলো তোমরা চলে আসতেছে আপনি বলা উচিত এরা সবাই আমার অনেক জুনিয়র বয়স এই কারণে অটোমেটিক চলে আসতেছে আপনারা এরা খুব ভালো করে জানেন আপনারা এগুলো সব কিছু ডিসেপশান এবং আপনারা এভরি মুভ ইউ মেক ইউ গাইজ মেক অলমোস্ট প্রত্যেকটা মুভ এভরি সিঙ্গেল মুভ আপনাদের হচ্ছে ন্যায় নীতি বিবর্জিত ইন সাম কেসেস আইন বিবর্জিত ইন সাম কেসেস রেগুলেশনস গোজ এগেনস্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অ্যান্ড ইন ম্যানি মে বি মোস্ট কেসেস ন্যায় নীতি বিবর্জিত রাইট সো মানুষ ঠিক আছে সাধারণ মানুষ ম্যাস ম্যাস পিপল ম্যাস তাদের তো এটা জাজ করার মতো তাদের সক্ষমতা ক্ষমতা নাই and you are making the most of it এগুলো নিয়ে কোনো ইস্যু না রাইট এগুলো নিয়ে কোনো ইস্যু না বাংলাদেশের মতো দেশে যেটা আমি সবসময় বলি যে আপনি গুয়ের ট্যাঙ্কির পাশে দাঁড়িয়ে পাদের গন্ধ নিয়ে কমপ্লেন করতে পারবেন না সব কিছুর একটা প্রায়র প্রায়োরিটি আছে একটা হায়ার আর কি আছে রাইট কোন ইস্যু নিয়ে আপনি আগে কথা বলা উচিত তারপর কোনটা নিয়ে তারপর কোনটা নিয়ে যে দেশে বাক স্বাধীনতা নাই জীবনের নিরাপত্তা নাই জীবিকার নিরাপত্তা নাই খুন গুম কথা বলার স্বাধীনতা নাই এরপর গুন্ডাতন্ত্র চারপাশে সব পাশে প্রত্যেকটা নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনা কী একটা লজ্জা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনা রিসার্চ কতকালকে পড়লাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির দুজন টিচার একটা পেপার জমা দিছে সেই পেপার মধ্যে আড়াইশোটা টাইপো আড়াইশোটা টাইপো অথর একজনের নাম অথরের নামই ভুল কি কাজ হইতেছে কারা দেশ চালাইতেছে তো এরকম একটা দেশ এরকম একটা অসভ্য দেশ এরকম একটা মগের মূল্যকে ওই ভিডিওর মধ্যে ডিসক্লোজ করে নাই পেইড প্রমোশন জনগণকে ডিসিভ করতেছে অডিয়েন্সকে ওগুলো তো সভ্য বিশ্বের অনেক অ্যাডভান্স স্ট্যান্ডার্ড এক্সপেকটেশান চাওয়া পাওয়া ডিসকোর্স কনভারসেশন সো আই এম নট রিলি কমপ্লেনিং ইন দ্যাট লাইক পার সে আই এম নট কমপ্লেনিং কারণ বাংলাদেশে বসে আমি কুয়ের টাঙ্কিতে বসে পাদের গন্ধ নিয়ে কমপ্লেন করাটা একটা কমিকল সো আমি করতেছি না অনেস্টলি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই যে দেশটা যে এইরকম অসভ্য এটার মধ্যে কন্ট্রিবিউট করতেছে এরা এরা বুঝাইতেছে না দেশ সুসভ্য চমৎকার অন টপ অফ দ্যাট দে আর ডুইং দিস স্টাফ সেড ইস স্টাফ সো কি করতেছে তারা হ্যাঁ হ্যাঁ না যে ঠিক আছে যে যে ঘুম পাড়ায় রাখার ব্যাপারে সময় যেই কারণে সরকার তাদেরকে ব্যবহার করতেছে ওটাতে তারা খুব ভালো করতেছে এবং দেয়ার মেকিং এ ফরচুন তারা দেয়ার কিলিং ইট তারা তাদের নিজেদের জন্য দেয়ার অনেক টাকা পয়সা কামাই করতেছে আমার ওগুলো কোনোটা নিয়ে কোনো ইস্যু নেই আমি ট্রাস্ট মি আমি চাই বাংলাদেশের সবাই ভালো করুক আমি চাই বাংলাদেশের সবাই তাদের প্রতিভার বিকাশ করার সুযোগ পাক যার প্রতিভা আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে তার প্রতিভা ব্যবহার করে এটা অনেক সময় বলছো যে মানে আই ফিল সো গুড অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট যে এখন সোশ্যাল মিডিয়া থাকায় এখন মানুষকে প্রত্যেকে সে স্বাধীনভাবে তার প্রতিভা প্রকাশ করতে পারতেছে একটা টিভি মিডিয়া যাইতে হচ্ছে
সো তারা যে ভালো করতেছে আমার কোনো সোলামা শুকুন বলবে আমি পা ধরে টানতেছি হিংসায় ঈর্ষায় ট্রাস্ট নি ভাই আপনাদের এক কোটি ফলোয়ার হোক আমার ফেসবুক আমার এটা আমার রুটিও না রুজিও না রাইট আই হ্যাভ আদার থিংস টু ডু ইন লাইফ কিন্তু এই যে একটা অপরচুনিটি এটাকে ব্যবহার করতে যে ওটা করতেছে দে আর ডুইং গুড এটা আমার আমি মন থেকে আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আমি চাই তারা আরও ভালো করুক উত্তরোত্তর ভালো করুক বাট ইউন টু ডু ইট দ্য রাইট ওয়ে আপনি এই ব্যবহার করে আপনি শুধুমাত্র আপনি ভালো করতেছেন আপনি পজিটিভ কথা বললে আপনি গ্রো হয় আপনার ভালো সোশ্যাল মিডিয়াতে পজিটিভ কথা বললে এই দেশের সরকার আপনাকে সেমিনারে ডাকে নেগেটিভ কথা বললে এই দেশে আপনি সরকার পছন্দ কর করবে না সুতরাং আপনি দেশও আমার দোষ আমার বলে পাবলিকের উপর দোষ চাপাই দিবেন সব দিনকে রাত রাতকে দিন সাদাকে কালো অন টপ অফ দ্যাট আপনারা অন ওই যে পেট প্রমোশন প্রসঙ্গে যে কথা বলা শুরু করছি মানে লাইক আমি এই জন্য মাঝে মধ্যে আমার ইচ্ছা হয় যে আমি এনাদের সাথে কখনো লাইভে যদি একটু কথা বলার সুযোগ পাইতাম আমার অনেক প্রশ্ন ওনাদের কাছে অনেক প্রশ্ন তো আমি জানতে চাই এগুলোর উত্তরগুলো ওনাদের ওনাদের কাছে আর কি আমি শুনতে চাই যাক সেই সুযোগ আমি পাবো না ভয়ের কিছু নাই সেই সুযোগ আসবে না এগেন আমি আপনাদেরকে বলে দিতে পারি আমি যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলি আই উইল নেভার গ্রো টু দ্য টু দ্যাট এক্সটেন্ট সো আমার শিশু বাবু আসবে না কখনো ওনাদের সাথে কথা বলার ওনাদেরকে কিছু প্রশ্ন রাখার ওনাদের সামনে বাট সাধারণ মানুষ যারা ওই যে একটা কথা আছে না নিজেরটা নিজেকে বুঝতে হয় ওনারা এগুলো বলে পাইতেছে খাইতেছে ওনারা দে আর গ্রোয়িং দে আর ফ্লাইং দে আর কিলিং ইট এ কারণে ওনারা বলতেছে রাইট ওনারা এটা বললে যেটা বললাম যখনই জাহিদ সবুরটের পেয়ে গেল যে এগুলো বললে গ্রো করা যায় না আমি এক বছর ধরে এগুলো বলে দেখছি যে মানুষ খুব কম গ্রো আর এইগুলো বললে আমি ফুল পাখি লতা পাতা বাতা বিলে বি জীবন কত সুন্দর পাহাড়ের পাশে দাঁড়ায় ছবি তুলে সবসময় পজিটিভ থাকবা এই না থাকবা তুমিও পারবে এইগুলো বললে সাই সাই করে ফ্লাই করি আস্তে করে উনি উনি ওই যে উনি তো গুগলের অ্যালগোরিদম উনি খুব ভালো করেই জানেন কী জানি বলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এস ও এস ই সার্চ ইঞ্জিন এস ইও রাইট সো উনি তো এগুলো লাইক সো উনি খুব ভালো করে জানেন কী বললে কেমন বললে না উনি একেবারে লাইক টেকনিক্যালি জানেন সো গুড ফর হিম হি গ্রোড লাইক হি এক্সপ্লোডেড সো কোনো সমস্যা নাই আপনারা জাস্ট ডু ইট দ্য রাইট ওয়ে ডু দ্য রাইট থিং এই যে ইনফ্লুয়েন্স এই যে যে কথাটা আমি বলি সব সময় এই যে স্পাইডারম্যান মুভি সেই লাইনটা যে উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি এই যে একটা গ্রেট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন এটাকে একটা রেসপন্সিবিলিটি ইউজ করেন এটাকে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে নিজের গ্রোথের প্রয়োজনে যা বললে যেভাবে ব্যবহার করলে নিজে ভালো ভালো থাকবো নিজের জন্য সুবিধা হচ্ছে নিজে ইনকাম করতেছি নিজে গ্রো করতেছি ফ্যান পাচ্ছি ফলোইং পাচ্ছি দেশের ক্ষতি হোক রাষ্ট্রের ক্ষতি হোক সমাজের ক্ষতি হোক আই ডোন্ট কেয়ার ওই মানুষ এরা তো না বুঝে কারণ সাধারণ মানুষের তো সেটা যে কমন আর যে কথাটা বলতেই হয় পৃথিবীটা কিন্তু কমন আর চালায় না পৃথিবীটা এলিটরা চালায় যাদের শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমা বুঝ জ্ঞান প্রিভিলেজ সমাজের এই বৈষম্যের কারণে তো সকলেই সুযোগটা পায় না লাইফ রাইট যারাই সুযোগটা পায় পড়াশোনা শিক্ষা যারা সমাজের সিদ্ধান্তগুলো নেয় তাদের উচিত সমাজে যারা বোঝে না রাইট ম্যাস পিপল যা বলে সেভাবে এই যে এরা মোটিভেশন শুনে নাচতে সারা নিজেরাও জানে না যে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর এই যে ইলন মাস্ক একটা কথা বলে ইলন মাস্ক পৃথিবীর সবচাইতে সবাই চিনে যাক একটা ইন্ট্রোডিউস করার ইলন মাস বলে যে ইফ ইউ নিড মোটিভেশন ফর সামথিং ডোন্ট ডু ইট কোনো কিছু করার জন্য যদি তোমাকে মোটিভেট করতে হয় তাহলে এটা তোমার করো না কারণ তার মানে হচ্ছে এটা করার জন্য তোমার ভিতরে সেই প্যাশনটা সেই স্পৃহাটা নাই তো এই কথা বললে তো শেয়ার পাওয়া যাবে না সো বলতে হবে কি যে আসো আসো মোটিভেশন রাত তিনটা বাজে এখন মোটিভেশন স্পিচ দিব তোমাকে শোনো শুই না শুই না তুমি শুনলে আমার ভিউ পাবো আমি অনেক কামাই হবে আমার সো আমি মনে করি যে দে আর স্মার্ট এনাফ টু নো হোয়াট দে আর ডুইং অ্যান্ড ইয়ার দে আর ডুইং ইট বিকজ দে আর গ্রোয়িং দে আর কিলিং ইট বাট এটা হওয়া উচিত না আমাদের সকলের সমাজের বৃহত্তর কারণ এরা কেউ কিন্তু নিডি না যারা নিডি যারা এটা করে খায় তারা এটা করে খাইলে তারা সেটার জন্য যত নিচে নামা দরকার নামতেছে আই গেট ইট এটা কিন্তু তাদের কারো এতে আর নট নিডি তাদের প্রত্যেকের প্রফেশনাল লাইফে তারা স্টাবলিশ প্রত্যেকে তাদের নিজের আলাদা ক্যারিয়ার আছে সো তাদের দরকার নেই এগুলো কারো তারা শুধুমাত্র এগুলো করতেছে ওই যে জনপ্রিয়তা জনপ্রিয়তা তো এটা তো একটা খুব পাওয়ারফুল জিনিস অ্যাভয়েড করা যায় না ওই জনপ্রিয়তার জায়গা থেকে এবং একটা পর্যায়ে জনপ্রিয় হওয়ার পর গ্রো করে একটা জায়গা যাওয়ার পর যখন থেকে প্রচুর বাড়তি ইনকামেরও সুযোগ তৈরি হয়েছে তখন সেটা করার জন্য যা দরকার তাই করে এবং আই অলসো একনোলজ দ্য ফ্যাক্ট যে আমি যদি তাদের জায়গায় যাইতাম আমি হয়তো এই ব্যাড ইনফ্লুয়েন্সগুলো কতটুকু কাটাইতে পারতাম আমি জানি না বাট একটু কনফিডেন্স আমার আসা লড়ার মতো এখন পর্যন্ত আমি নিজেকে যুক্ত দেখছি চিনছি ইনকনসিস্টেন্সি হিপোক্রেসি এবং ন্যায়নীতির সাথে কম্প্রোমাইজ করে করা ইজ ভেরি